students. Apo, e video, Ombadan class in mathematics le, pairs of equation, adha, adha, sum of akya jodigal, and the chapter in detailed data or explanation. Anna. Problem solution in this video. English medium, Malayalam medium, class. video skip subscribe 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 First problem, in a rectangle of perimeter 1 meter, one side is 5 cm longer than the other. What are the length of the sides? Now, we have to the perimeter 1 meter. That is 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 the perimeter 1 meter. Now, we have a rectangle. 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 We have a Values are the same as 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 the 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 Perimeter can be done. Perimeter is 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 done. One chadratin day, washing a lude and washing a lude, two gay and the gundu gunik another, a lingle, a togede, irretiana, a lady in all a side of the dame, toge on the sarum. Apo, medium, nail of tame, avoid a toge, the tenum, avoid a irretiana, a lingle and the gunikanum, adana, perimetric canal equation. Okay, upon the perimeter of thunder tunder, one meter and thunder tunder, one meter, etra centimeter and 100 cm ki 1 meter ne edukam okay 1 meter ana perimeter vandittullathu namak adine 100 cm aaki maatam endattu equation like namu question illalla allengil idu add cheythu kodukam okay appo 2 into l plus b aanu namak appo 2 into namada vashangal eduga x plus x plus 5 alle x edana ee side shortest side Longest side on x plus 5. Upper 2 into x plus x plus 5 on Okay. In the now, it is a thick ya. In the simplify yana. In the 2 into and then x plus x on a upper in the x plus x 2x out plus 5. Alay. In the 100 would add the good car. In the now. Bracket ने open जेना. एंगे ने अने bracket ने open जेगा. Bracket ने उल्लेख करकना इल्लाते एंग कोण्डर. Bracket ने पुरते करकना संख्या ए गुनी केना. अंगे ने आने गिल two into two x अत्र वेरुम four x. Two into two x four x. Four x plus two into five ten. Okay. Bracket ने लो open जेदा आना two into two x plus five ने five ले open जेदो बना पो two into 2x, 4x and 2 into 5, 10 and 100 cm is equal to 4x plus 10 and 10. This is the same x. We will take this 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 x. We will x. is equal to e plus 100. Plus uh, is equal to 10 day, per take a per take a matimba in the 
പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആകും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ഈ പ്ലസ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആയി മൈനസ് ടെൻ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി അല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് ഫോർ എക്സ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാവും നയൻറ്റി ബൈ ഫോർ അല്ലേ നാല് എക്സ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തൊണ്ണൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയാവും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാലിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സ് എന്നത് നയൻറ്റി ആയിരുന്നു നാല് എക്സ് ആണ് നയൻറ്റി എങ്കിൽ എക്സ് കിട്ടാൻ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് പകുതിയാക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഫോറിനെ പകുതി ആക്കിയപ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് വൺ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതർ സൈഡ് മറ്റേ സൈഡ് എത്രയാവും ഇതിനേക്കാളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ആ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എം ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ എത്രയാവും ഈ സൈഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ സൈഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഞാൻ അടുത്തിനെ കിട്ടി നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നീളം കൂടുതലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് വൺ ഡേ വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വർ ആബ്സെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദ ദ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സിനേക്കാളും നാല് ഗേൾസ് കൂടുതലാണ് ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ആബ്സെൻ്റ് ആയി എങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയ ദിവസം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്നത് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ബോയ്സ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെക്കാളും രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബോയ്സിൻ്റെയോ ഗേൾസിൻ്റെയോ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല ഗേൾസ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്നത് ഗേൾസിനെക്കാളിലും നാല് പേരുടെ കുറവുണ്ടെന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ബോയ്സിനെക്കാളും നാല് പേര് കൂടുതലാണെന്നറിയാം ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്നത് ബോയ്സിനെക്കാളിലും രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം അത്രയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ തറാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എക്സ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിനെ എന്താക്കി എടുക്കാം എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്താണ് എക്സിനേക്കാളും നാല് പേര് കൂടുതലാണ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഒരു ദിവസം എത്ര പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആയി ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ എങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് എഴുതണം ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഏതായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഒരു 
ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പോൾ എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പോൾ രണ്ട് ബോയ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരുന്നു ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലാവണം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സ് എന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പോൾ ആ അവ ആ ആബ്സെൻ്റ് ആയതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരുന്നു ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മടങ്ങ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അതിന് നമുക്കിനി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിന് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതിന് ശേഷം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീക്വൽ ടു ഫോർ ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ എക്സ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈ സിക്സ്റ്റീന് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ടു എക്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്തായി എക്സ് ആയി രണ്ട് എക്സിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ് കുറച്ചപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നാല് നാലിനോട് പതിനാറ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഇരുപതാണ് ആ എക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആണ് എക്സ് അല്ല എക്സ് ഏതാണ് ഈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ഏതാണ് ബോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എങ്ങനെ കിട്ടും നാല് പേര് കൂടുതലാണെന്ന് ആണല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈസി അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ നാല് പേര് എക്സിൽ നിന്ന് കൂടുതലാണ് ഗേൾസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തി നാല് പേരും ഗേൾസും ഇരുപത് പേരും ബോയ്സുമാണ് ആ ക്ലാസ്സിലാകെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു സ്കീംസ് അറ്റ് ആനുവൽ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഹി ഗോട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ബോത്ത് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഏജ് ഒരു വ്യക്തി പത്തായിരം രൂപ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് വാർഷിക പലിശ എട്ട് ശതമാനവും ഒൻപത് ശതമാനവുമുള്ള രണ്ട് സ്കീമിലായിട്ട് പത്തായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം രണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്നും പലിശ ഇനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് സ്കീമിലുമായിട്ട് പത്തായിരം രൂപ എങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്കീമിലും നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ ടോട്ടൽ തുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പത്തായിരം രൂപയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സ്കീമിലായിട്ടാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എട്ട് ശതമാനവും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒൻപത് ശതമാനവുമാണ് ഇനി അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആകെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ സ്കീമിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്കീം ആദ്യത്തെ സ്കീമില് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കാരണം നമുക്ക്
10,000 minus x ആണ് സെക്കൻഡ് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുക ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നിക്ഷേപിച്ച ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഐ ആണ് പലിശ പലിശ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഇതിൽ പി എന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയും എൻ എന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് യേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് യേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് എൻ ഇനി ആറ് ആറ് എന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആറ് ശതമാനം ആറ് എന്നത് ശതമാനം പലിശയുടെ ശതമാനവും എൻ എന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് എന്നതിനെയും പി എന്നത് എത്ര തുകയാണ് എന്നതിനെയും കുറിക്കുന്നു അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് കിട്ടിയ അതാദ്യം എഴുതി വെക്കുക റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി കിട്ടിയ പലിശ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പലിശ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സ്കീമിലെയും തുകകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സ്കീമിലെയും തുകകൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കീമിലെ പി എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എക്സാക്റ്റിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ടു എൻ എന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വൺ ഇയർ ആണ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൂറിൽ എട്ട് ശതമാനമാകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സ്കീമിലെ പി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സ്കീമിൽ എക്സ് കുറച്ചാൽ സെക്കൻഡ് സ്കീമിലെ എമൗണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എന്തിന് സെക്കൻഡ് സ്കീമിലെ പി എഴുതാൻ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് സ്കീമിൽ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ ഇയർ ആണ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനെ നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പലിശ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡും ഞാൻ വെട്ടിക്കളയാണ് അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബാക്കി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കി അവിടെ എത്രയാണുള്ളത് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്കീമിൽ വെട്ടാൻ നമുക്ക് സംഖ്യയില്ല അത് ഗുണിക്ക തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ല ഗുണിക്ക തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടിനെയും അതായത് ടെൻ തൗസൻഡിനെയും എക്സിനെയും നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന നയൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിനുശേഷം മൈനസ് നയൻ ഇ
ഒരു സമഭുജ ത്രികോണവും ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന് ആവശ്യം വരുന്ന കമ്പയുടെ നീളം നമുക്ക് എക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിനെ എക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിന് ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളത്തെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം സ്ക്വയറിന് ആവശ്യമായ എക്സ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിളിന് ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നും എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടിനും ആവശ്യമായ അതായത് സ്ക്വയറിനും റെക്ട് ട്രയാങ്കിളിനും ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളം നമുക്ക് എക്സ് എന്നും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നും എടുത്തു ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് സൈഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ നീളം രണ്ടിൻ്റെയും എടുക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ വശങ്ങൾ എത്രയാണ് നാലാണ് നാല് വശങ്ങൾക്കും കൂടി എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശങ്ങൾ എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ട കമ്പിയുടെ നീളം അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അതിന് വേണ്ട കമ്പിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിനെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് മനസ്സിലായില്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നോക്കുക ത്രീ ഇൻ എക്സിനെ നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് എന്ന് തന്നെ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഗുണിക്കാൻ വേറെ സംഖ്യകളൊന്നുമില്ല ത്രീ എക്സിനെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി അതിനുശേഷം ഇവിടെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സും ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലുള്ള ഫോറിനെ ഗുണിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നാല് നാലിനെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സിനുമൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സിനെ ത്രീ എക്സിനെയും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്നാവും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് വരും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സും ത്രീ എക്സും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സെവൻ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സെവൻ എക്സ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി നാനൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി നാനൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഏഴ് തവണ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടുക ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എന്നത് ഇരുന്നൂറാക്കി കിട്ടി എക്സ് എന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഫോർ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് അല്ലെ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന് ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളമാണ് ഇരുന്നൂറ് എങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സി എം എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഫോർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന് ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് ഇരുന്നൂറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി സി എം എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ക്വയറിനാവശ്യമായ ഒരു സമചതത്തിന് ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിനാവശ്യമായ കമ്പിയുടെ നീളം നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ്